குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது கால் சாண்ட்பர்க் என்ற ஒரு அமெரிக்கன் பாயிட் எழுதின ஹாப்பினஸ் என்கின்ற ஒரு போ கால் சாண்ட்பர்க் இட்ஸ் அ கிரேட் அமெரிக்கன் பாயிண்ட் இது யூஜிடிஆர்பிக்கு இந்த போ பாடமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு எக்ஸலண்ட் போ வித்தவுட் எ சிங்கிள் ஹார்ட் வேர்ட் ஒரு கடினமான வார்த்தை கூட இல்லாத ஒரு அருமையான ஒரு எளிமையான ஒரு கவிதை ஹாப்பினஸ் கால் சாண்ட்பர்க்கினுடைய பயோகிராஃபிக்கல் ஸ்கெட்ச் அவருடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அவருடைய பிரைஸ் வின்னிங்ஸ் அவருடைய எழுத்துக்கள் வாழ்க்கை இவைகளெல்லாம் பற்றி நம்ம தனியாக லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ் நீங்கள் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பிளே லிஸ்டில் லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு வீடியோ இருக்குது அதில் நிறைய பேருடைய லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ் நாம் வீடியோவாக போட்டிருக்கோம் இப்போ கால் சாண்ட்பர்க்னுடைய பயோகிராஃபி அவருடைய லைஃப் ஸ்கெட்சை இதுலேயும் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் இதே மாதிரி கால் சாண்ட்பர்க்னுடைய இன்னொரு போம் நம்ம போடுற மாதிரி இருந்தால் அப்போ அதுலேயும் நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் அதை பற்றி சொன்னால் பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அதுக்கே போயிடும் அதனால தான் அந்த பயோகிராஃபிக்கல் ஸ்கெட்சை தனியாக வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அவர் எழுதுனது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஹாப்பினஸ் என்கின்ற ஒரு போம் பார்க்கலாம் ஐ ஆஸ்க் த ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஹூ டீச் த மீனிங் ஆஃப் லைஃப் டு டெல் மீ வாட் ஈஸ் ஹாப்பினஸ் ஐ ஆஸ்க் த ப்ரொஃபஸர்ஸ் ப்ளூரல் ஐ ஆஸ்க் தி ஆல் தி ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் ஹூ டீச் த மீனிங் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்று மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் அனைவரிடமும் அதாவது பர்டிகுலர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார்னு சொல்ல த பர்சன்ஸ் த ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஹூ டீச் த மீனிங் ஆஃப் லைஃப் எல்லா யூனிவர்சிட்டியிலும் எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலும் எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலும் இருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் வாழ்க்கை என்றால் என்ன வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை பற்றி மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரியர்களிடம் நான் கேட்டேன் ஐ ஆஸ்க் த ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஹூ டீச் தே டீச் த மீனிங் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கை என்றால் என்ன அது அதன் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டுக்கிற வாத்தியார் பொதுவாக இந்த மாதிரி வரும்போது என்ன இருக்கும் இந்த ஃபிலாசபர்ஸ் இல்லையா தத்துவ ஞானிகள் அவங்க தான் வாழ்க்கை என்பது என்ன வாழ்க்கை என்பது ஒரு இது மாதிரி இதான் சொல்லுவாங்க வாழ்க்கை என்பது இல்லையா தே தே சே சம்திங் அபவுட் லைஃப் அவங்ககிட்ட போய் இப்போ வாழ்க்கைனா என்னையான்னு நான் கேட்டேன் அதுக்கு வாழ்க்கைனா என்னன்னு கேட்கல வாழ்க்கை என்னால் என்ன என்று சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் பேராசிரியர்களிடம் நான் கேட்டேன் வாட் ஈஸ் ஹாப்பினஸ் மகிழ்ச்சி என்னால் என்ன என்று நான் கேட்டேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அடுத்ததுக்கு போயிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தே குட் நாட் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் இந்த கேள்விக்கான பதிலை அவர்களால் சரியாக சொல்ல முடியவில்லை நீங்கள் விரும்புவதை உண்ணுவது நாம் விரும்புவதை அடைவது நாம் வெற்றி அடைவது ஏதோ ஒன்று சொன்னோம்ல அப்போ ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க சொல்லாமல் இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த ஆன்சர் இவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை அதனால் அதோட விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு போயிட்டான் அண்ட் ஐ வென்ட் டு ஃபேமஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி ஒரு பெரிய நிர்வாகத்தினுடைய அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இல்லையா சுந்தர் பிச்சை அவருடைய மாத சம்பளமே ஒரு 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 கோடி ஒன்றரை கோடி அஞ்சு கோடி இப்படி கோடி கணக்காக மாதம் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய த கிரேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் பெரிய பெரிய நிர்வாகிகள் பெரிய நிறுவனங்களை நிர்வகித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் நிறுவனங்களை நடத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் அப்படின்னா பெரும் அளவுக்கு பொருளீட்டு கொண்டிருக்கின்றவர்கள் அப்போ அவன் அவன்கிட்ட போய் கேட்குறான் அண்ட் ஐ வென்ட் டு ஃபேமஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் புகழ் வாய்ந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்ட போய் ஹூ பாஸ் த ஒர்க் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மென் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு வேர்ட் த பாஸ் சிவாஜி த பாஸ் அப்போ பாஸ்னா என்ன எஜமானன் த பாஸ் பெரியார் அந்த த ஹெட் ஆஃப் அன் இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய 
ஹெட்டு அல்லது ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸனுடைய ஹெட்டு அவர் தான் பாஸ் இங்கே பாஸ் என்ற என்பது ஒரு நவ் இல்லையா ஹி இஸ் மை பாஸ் அவர் தான் என்னுடைய எஜமானன் ஓகே இங்கே நவ் ஆனால் அந்த நவுனை அழக வர்பாக மாற்றிருக்கான் ஹூ என்பது த ஃபேமஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸை குறிக்கும் த ஃபேமஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மிக புகழ் வாய்ந்த அந்த நிர்வாகிகளை பெரிய பெரிய நிறுவனங்களை நிர்வகித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகளை ஹூ அவர்கள் பாஸ் த ஒர்க் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மென் ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களை வைத்து வேலை வாங்கி கொண்டிருக்கின்ற அவர்களுக்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடிய ஹூ தே தே பாஸ் த ஒர்க்குன்னு இந்த இடத்துல பாஸ் என்பதை ஒரு வர்பாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுக்கு பாஸ் வேலையை செய்து கொண்டிருக்கின்ற அப்படின்னா பாஸ் என்பது இந்த இடத்துல வெர்பாயிடுச்சு பாஸ்ங்கிற ஒரு ஒர்க்கு அந்த வேலையை செய்கிறது என்ன வேலை ஆயிரக்கணக்கான பேரை கட்டி மேய்க்கக்கூடிய ஒரு பாஸ் அப்போ அவனுடைய பவர் என்ன அவனுடைய ஃபேமஸ் என்ன அவன் நினச்சான்னா யாரை வேணாலும் வெளியில் அனுப்பிச்சுனா யாரை வேணாலும் உள்ளே சேர்க்கலாம் அப்போ எவ்வளோ பேர் அவங்ககிட்ட நின்றுட்டு இருப்பாங்க அந்த பாஸ் கிட்ட போய் நான் கேட்டேன் அவங்ககிட்ட நான் போனேன் ஐ வென் டு ஃபேமஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஹூ பாஸ் த ஒர்க் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் மென் ரைட் ரெண்டு பேரே போயாச்சு பெரிய ப்ரொஃபஸர்ஸ் அறிவாளிகள் வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்று அதை சொல்லிக் கொடுப்பவர்கள் அவர்கிட்டையும் போன அதுக்கப்புறம் சரி மிகப்பெரிய நிர்வாகிகள் மிகப்பெரிய பெரிய நிறுவனங்களை நிர்வகித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிவாளிகள் பொருள் ஈட்டுகின்ற வல்லுநர்கள் அவர்கள்டையும் போன தே ஆல் ஷுக் தேர் ஹெட்ஸ் தே ஆல் ஷுக் தேர் ஹெட்ஸ் ஷேக் பாஸ்டன்ஸ் ஷுக் அவர்கள் அனைவரும் தலையை ஆட்டினார்கள் தெரியல தே ஆல் ஷுக் தேர் ஹெட்ஸ் அண்ட் கேவ் மீ எ ஸ்மைல் தெரியலன்னு சொல்லலை ஏன்னா த கொஸ்டின் இஸ் வெரி சிம்பிள் பட் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஆன்சர் கேள்வி எளிது ஆனால் பதில் கஷ்டம் அதனால் எல்லாருமே தலையாட்டினா தே கேவ் மீ எ ஸ்மைல் ஒரு புன்முருவல் பூத்தார்கள் ஒரு சிரிச்சுக்கிட்ட ஒரு அப்படியே தலையாட்டிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே என்னை பார்த்தான் ஆஸ் தோ ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு ஃபூல் வித் தம் அவங்க சிரிக்கிறத பார்த்தா இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியாமையா என்கிட்ட கேட்குற அவனுக்கு தெரியல ஆனால் இதுக்கு பதில் ரொம்ப சிம்பிள்னு எல்லாரும் நினைக்கிறோம் இது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் யாருக்குமே தெரியாது அதனால் இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியாமையா என்னை பார்த்து கேட்குற அப்படின்னு ஒரு தலையாட்டிக்கிட்டே சிரிச்சுக்கிட்டே அவங்க சிரிக்கிறதுனுடைய அர்த்தம் உனக்கு தெரியாம இந்த கேள்வி என்கிட்ட கேட்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு தே ஆல் ஷுட் தேர் கெட்ஸ் அண்ட் கேவ் மீ அ ஸ்மைல் ஆஸ் தோ ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு ஃபூல் வித் தம் அவர்களை அதாவது உனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே தெரியாத மாதிரி ஒருத்தட்ட கேட்கறது அவங்கள முட்டாளாக்குறது அது மாதிரி நான் ஏதோ எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தெரியாதவர்கள் தெரியாதது மாதிரி அவர்களிடம் நடித்து கேட்டுக்கொண்டு அவர்களை முட்டாளாக்குகின்றேன் என்று நினைத்து கொண்டு தலையை ஆட்டிக்கொண்டே என்னை பார்த்து புன்முருவல் பூத்தார்கள் அவ்வளோதான் பதில் சொல்ல தே ஆல் ஷுட் தேர் ஹெட்ஸ் அண்ட் கேவ் மீ அ ஸ்மைல் ஆஸ் தோ ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு ஃபூல் வித் தன் அண்ட் தென் ஸோ வாட் இஸ் ஹாப்பினஸ் டிஃபைன் வாட் இஸ் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னா சொல்லணும்ல கரெக்டாக ரெண்டு வரி மூணு வரி நாலு வரி இல்லை த ஹாப்பினஸ்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு சொல்லணும் யாரும் சொல்லலை ஸோ அண்ட் தென் அதற்கு பிறகு ஒன் சண்டே ஆஃப்டர்நூன் ஒரு நாள் மாலை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நேரத்தில் ஐ வாண்டட் அலைந்து திரியல் வாண்டரிங் என்றால் அலைஞ்சு திரியல் அங்கும் இங்குமாக அலைந்து திரிவது ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நேரத்தில் நான் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஐ வாண்டட் அவுட் அலாங் த டெஸ்பிளைன்ஸ் ரிவர் த டெஸ்பிளைன்ஸ் ரிவர் என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி முப்பத்தி மூணு மைல் ஓடுகின்ற இலினாய்ஸ் மாநிலம் அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற இலினாய்ஸ் அந்த இலினாய்ஸ் என்ற மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐ எல் எல் ஐ நாய்ஸ் என்ஓஐஎஸ் இலினாய்ஸ் ஸோ இந்த இலினாய்ஸ் மாநிலத்தில் ஓடக்கூடிய ஒரு நதி இந்த டெஸ்பிளைன்ஸ் என்ற ஒரு நதி இந்த நதியில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 
நான் அதை படத்தில் பார்த்துருக்கேன் அந்த டெஸ்பிளைன்ஸ் ரிவர் ஓடும்போது நல்ல ரெண்டு பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பசையல் என்று மரம் செடி கொடிகள் வளர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் ஓடும் அதான் டெஸ்பிளைன்ஸ் ரிவர்னுடைய ஒரு சிறப்பு அந்த டெஸ்பிளைன்ஸ் ரிவர் அந்த ஆறு ஓடுகின்ற பாதையில் அதாவது அடர்த்தியான காடுகளும் அடர்த்தியான மரம் செடி கொடிகள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஓடுகின்ற அந்த டெஸ்பிளைன்ஸ் ரிவர் ஓடுகின்ற பக்கத்தில் நான் ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நேரம் நான் அலைந்து தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ அண்ட் ஐ சா எ கிரவுட் ஆஃப் ஹங்கேரியன்ஸ் அப்போ அந்த ஆற்றங்கரையிலே ஒரு கூட்டமாக கங் ஹங்கேரி தேசத்தை சார்ந்த மனிதர்கள் ஹங்கேரியன்ஸ் ஐ சா எ கிரவுட் ஆஃப் ஹங்கேரியன்ஸ் அண்டர் த ட்ரீஸ் அந்த ஆற்றின் கரையிலே இருக்கக்கூடிய மர மரங்களுக்கு கீழே வித் தேர் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் அண்ட் எ கெக் ஆஃப் பீர் அண்ட் அன் அக்கார்டியன் ஒன்று சொல் எங்கேயுமே எதையுமே நான் கேட்டேன் அவங்க என்னான்னு சொல்லலை எதுவுமே சொல்ல ஒரு நாள் பார்த்தேன் அந்த டெஸ்பிளைன்ஸ் ரிவர் என்ற பகுதியிலே நான் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு கூட்டமாக அங்கே ஹங்கேரியன்ஸ் அவர்களுடன் பெண்களும் குழந்தைகளும் கூட்டமாக கெக் ஆஃப் பீர் பீர் நிறைய பீர் வந்து பீர் பாட்டில் நிறைய கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு ஜாலியாக அங்கே அக்கார்டியன் அக்கார்டியன் என்பது ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு இசைக்கருவியை அக்கார்டியன் என்கின்ற இசைக்கருவியை வைத்து இசைத்து கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்தேன் அவ்வளோதான் இப்போ எங்கே இருக்கு ஹாப்பினஸ்னா எங்கே அதுதான் அவன் இன்டைரக்டாக சொல்லுவான் ஸோ அங்கே பார்த்தேன் அங்கே குரூப் ஆஃப் ஹங்கேரியன்ஸ் இந்த ஹங்கேரியன்ஸுங்கிறவங்க எங்கே வந்தாங்க ஒரு வேலை அவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்டவர்களாக அல்லது அவங்க நாட்டில் வசிப்பதற்கு வளம் இல்லாதவர்களாக அமெரிக்காவுக்கு வந்தவங்களாக இருக்கலாம் இல்லையா ஹங்கேரியன்ஸ் அல்லது இந்த அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஹங்கேரிய இன மக்கள் ஒரு மாலை நேரம் விடுமுறை நாளை கழிப்பதற்காக மகிழ்ச்சியாக தன்னுடைய குடும்பத்தோடு குடும்பத்தினரோடு அவர்கள் அனைவரும் ஒரு எங்கே பிக்னிக் போகலாம் சரி அந்த டெஸ்பிளைன்ஸ் ரிவர் அந்த இடத்துக்கு போவோம் ஆற்றங்கரையில் அப்படியே குளிச்சுட்டு விளையாண்டுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு பீர் சாப்பிட்டு எல்லாம் ஜாலியாக இருந்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு கூட வந்திருக்கலாம் ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் ஹங்கேரியன்ஸ் வந்திருக்காங்க அவங்க தனியாக வரல இந்த மாதிரி தண்ணி அடிக்கிறவங்கள என்ன பண்ணோன்னா எங்கேயாவது வீட்டெலாம் அவன் கழட்டி விட்டுட்டு அவனாக போவோம் ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் சேர்ந்து ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு எங்கேயாவது போய் நல்லா தண்ணி அடிக்கிறது எங்கேயாவது குளிக்கிறது வந்துட்டு அவன் அவன் ஜாலியாக இருந்தேன்ட்டு வருவான் ஆனால் இது அப்படி இல்லை ஒரு கூட்டமான ஹங்கேரியன்ஸ் தங்களுடைய மனைவி மாறி அவர்கள் அந்த க்ரௌட் ஆஃப் ஹங்கேரியன்ஸ் அண்டர் த ட்ரீஸ் வித் தயர் விமன் அவர்களை சார்ந்த பெண்கள் அந்த பெண்கள் அவர்களுடைய துணைவியாராக இருக்கலாம் அவர்களுடைய மகள்கள் தாயர் தாய்மார்கள் உறவினர்கள் உறவின பெண்கள் ஸோ தேர் விமன் அவர்களை சார்ந்த பெண்கள் அண்ட் சில்ட்ரன் அவர்களை சார்ந்த குழந்தைகள் பெண்களும் குழந்தைகளும் ஆண்களுமாக ஒரு பெரிய கூட்டம் கெக்ங்கிறது இந்த பால் வாங்குறவன்லாம் பால் வண்டி வச்சிருக்கிறவன் அந்த பால் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்குலாம் ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு அலுமினியம் கேன் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் பால் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னாவே அந்த பால் விற்கிறவன் பாலை ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறவன் வேறு பார்த்தோம்னா வச்சுருக்க மாட்டான் ஒரு குறிப்பிட்ட டைப் ஆஃப் அலுமினியம் தான் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த பீரை ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அல்லது நிறைய பீர் வாங்கி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு டைப் ஆஃப் அலுமினியம் வெசல் அதுதான் கெக்கா பீர் கெக்கா பீர் அப்படின்னா அண்ட் அலுமினியம் வெசல் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபார் ஸ்டோரிங் பீர் அந்த மாதிரி பீர் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்குன்னு வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு அலுமினியம் வெசலில் பீர் எடுத்து வந்திருக்கான் அதான் பிக்னிக் வந்திருக்கான் பிக்னிக் வரும்போதே அங்கேருந்து பீர் எடுத்து வந்திருக்கான் நல்ல ஒரு அலுமினியம் அலுமினியம் கேன் அதாவது பீர் கொண்டு வருவதற்கு என்று இருக்கக்கூடிய ஒரு கேனில் எல்லோரும் குடிப்பதற்கு தேவையான கேன் ஃபுல் சும்மா ஒரு பத்து பாட்டில் அஞ்சு பாட்டிலில் ஒரு கேன் ஃபுல்லாக கொண்டு வந்து வச்சுட்டான் எல்லோரும் வேணுங்கிறவங்க பீர் சாப்பிடுது 
they are women and children and a keg of beer innoru meaning irukku keg beer ne irukku per so keg of beer ngiradhu onna keg beer ne onnu irukku keg beer appadina ipo neenga the soda paathirupinga soda ngiradhu or water dhaan andha thannirukulla கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸை உள்ளே செலுத்தி ஒரு ப்ரெஷரில் அடைச்சி மேலே சீல் பண்ணிடுவோம் ஸோ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற கேஸ் அறுனும் பொங்கி வரும் இல்லையா அப்படி பொங்கி வரலன்னா உள்ளே தேவையான அளவுக்கு கேஸ் இல்லைன்னா தான் அது நல்ல சோடா இல்லை அது மாதிரி பீரை பீருக்குள்ளே ஒரு கேஸை செலுத்தி ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுருவாங்க ஏதோ ஒரு பாட்டில்லையோ அல்லது ஒரு டின்லையோ வச்சுருவோம் அந்த டின்னை நீங்கள் டின்னை அல்லது இந்த பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற பீர் வந்து அப்படி பொங்கிட்டு வெளியே வரும் ஏன்னா அந்த பீர் வந்து ஒரு கேஸை உள்ளே வந்து செலுத்தி அந்த பேரை பீரை வந்து பீருக்குள்ளே கேஸை செலுத்தி பேக் பண்ணிக்கிறது அது எதில் வேணாலும் பண்ணிடலாம் அதுக்கு பேர் கெக் பீர்னு பேர் ஸோ கெக் பீர் அப்படின்னா எ பீர் இன் விச் எ கேஸ் இஸ் மிக்ஸ்ட் எ கேஸ் ஹாஸ் பீன் மிக்ஸ்ட் ஒரு வாயு நிரப்பப்பட்ட ஒரு பீர் அதனால வென் யூ ஓப்பன் இட் இட் த கேஸ் இன்சைட் த்ரெஷஸ் அவுட் அது மேலே இப்படி வெளியில் வரும் அதுக்கு பேர் கெக் பீர்னு பேர் ஸோ இவன் கொண்டு வந்தது கெக் பீராக இருக்கலாம் அல்லது கெக் ஆஃப் பீர் எப்படி வேணாலும் சிங்க ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு கண்டெய்னர் ஃபுல்லாக எப்படி ஒரு பெரிய கேனில் வந்து பால் கேன் ஒரு பெரிய ஒரு ஐம்பது லிட்டர் நூறு லிட்டர் கொள்கிற மாதிரி ஒரு கேன் அது மாதிரி ஒரு நூறு லிட்டர் இரநூறு லிட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கொண்டு வந்து ஒரு பீரை கொண்டு வந்து வச்சுக்கணும் அல்லது கெக் பீர் நல்ல கேஸ் உள்ளே ஃபீல் பண்ண பீர் அப்படி ஓப்பன் பண்ணாவே புஷ்ஷுன்னு வெளியில் வரும் அந்த புஷ்ஷுன்னு வெளியில் வந்தால் தான் குடிக்கிறவனுக்கு ஒரு ஜாலி இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆக்சுவலாக வந்து நல்லா அப்படி குடிக்க விட்டு ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்போ தான் அப்படி சர்ன்னு பொங்கும் அது எல்லாருக்கும் ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு கெக் பீர் அல்லது கெக் ஆஃப் பீர் அப்புறம் அண்ட் அண்ட் அக்கார்டியன் அக்கார்டியன் என்றாலும் ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்படி தோளில் மாட்டியிருப்பாங்க இது இப்படியே காற்று வந்து இங்கே ஃப்ளோ பண்ணணும் இந்த இடத்துல வந்து இப்படியே கிட்டத்தட்ட அலுமினியம் இது ஹார்மோனியம் மட்டும் ஹார்மோனியம் மாதிரி தான் ஹார்மோனியத்தில் இங்கே அமுத்துறோம் இங்கே அழுத்தி இப்படி காற்றை உள்ளே தட்டுறோம் இங்கே இப்படி கட்டை அழுத்துறீங்க இல்லையா அதே ஹார்மோனியம் தூக்கி தோளில் போட்டுட்டு இப்படி போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு இங்கே வந்து இந்த கையில் இப்படி தோளில் தோங்கும் இந்த கையில் இப்படி இப்படின்னு அழுத்துவாங்க இங்கே வந்து இப்படி அழுத்துவோம் இப்படி அழுத்தும் போது என்னவுன்னா காற்று வந்து உள்ளுக்குள்ளே வரும் அப்போ இங்கே வந்து அந்த கட்டையை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் அப்போ ஒரு சவுண்ட் வரும் தட் தட் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சினிமா எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க தட் இஸ் கால்டு அக்கார்டியன் அதுக்கு தான் அக்கார்டியன்னு பேர் இந்த எங்க மாமா என்ற சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி கணேசன் அந்த ஒரு பாட்டில் பண்ணுவார் அதே மாதிரி கண் போக்கணும் போக்கிலே கால் போகலாமா என்ற ஒரு எம்ஜிஆர் படத்தில் எம்ஜிஆர் அந்த அக்கார்டியன் என்ற ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சுருப்பார் அந்த அக்கார்டியன் ஸோ அக்கார்டியன் என்ற ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுட்டு ஒரு கெக் ஆஃப் பீர் அல்லது கெக் பீரை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு ஹங்கேரியன்ஸ் அந்த டஸ்பிளைன்ஸ் ரிவர்னுடைய கரையிலே ஒரு கூட்டமாக ஹங்கேரிய மக்கள் தங்களுடைய குழந்தைகள் தன்னை தங்களை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பெண்களையும் குழந்தைகளையும் சகோதர சகோதரிகள் எல்லாம் கூட்டமாக அங்கே நின்றுட்டு இருக்கான் பீர் வச்சுருக்கான் காடியன் வச்சுருக்கான் இதை நான் பார்த்தேன் அவ்வளோதான் இப்போ எங்கேயுமே ஹாப்பினஸ் தான் என்னன்னு சொல்லலை இப்போ நீங்கள் தான் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர்ஸ்ட்ட கேட்டாச்சு அவன் நிறைய படிப்பை பற்றி சொல்லுவான் அது சொல்லுவான் நிறைய படித்த ஹாப்பினஸ்ஸா இவங்கிட்ட போய் ஒரு பெரிய எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் படித்தான் அப்படியே அதில் இருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி க்ரோட்ஸ் இதில் இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ் அந்த வேலையை சேர்ந்தால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ்னு அப்படியே பெரிய பெரிய எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் போட்டு எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் க்ரோட்ஸ் ஏன் பண்ணுவான் அதில் அவனுடைய பங்கு அவனுடைய சேலரி மொத்தம் ஃபைவ் க்ரோட்ஸ் பெர் மந்த் அப்படி இருக்கும் ஸோ அவன்கிட்ட போய் இப்போ வாட் இஸ் ஹாப்பினஸ்ன்னு சொல்லி எல்லாமே ஒரு மாதிரி சிரிச்சுட்டு ஒதுங்கிட்டான் அப்போ யாருக்கிட்டையுமே ஹாப்பினஸ் இல்லை இங்க இவன்கிட்ட போய் கேட்கல நான் ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அலைந்து தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது இந்த டெஸ்பிளைன்ஸ் ரிவர் ஆற்றங்கரையிலே இந்த மக்களை இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றான் அப்போ இங்க இருக்கு ஹாப்பினஸ் அங்கதான் ஹாப்பினஸ் இருக்கு 
persons live with their uh, wife with a man live with his wife children and be happy kulandigalodum thangalude manaviyodum serndu magilchiya adiye velila poi jollya ellathi marandu adi or beer saapradhu or accordion music vaasikiradhu aathula kulikiradhu so they they live the presents adanga mukkiya they live the presents இவனுக்கு வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கும் இங்கே வருவதற்கு கூட அவன்கிட்ட பொருள் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இந்த பீ பீர்லாம் வாங்கிட்டு கூட வந்திருக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்துட்டான்னா அவன் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டான் அவனுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் இனிமேல் போனால் வரும் வரப்போகின்ற பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் எல்லா பிரச்சனைகளையும் மறந்து அப்படியே எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு வந்து அப்படி ஜாலியாக இருக்கான் இட் மீன்ஸ் தே லீவ் த ப்ரெசன்ஸ் நீங்கள் ப்ரெசன்டென்ஸில் வாழ் அதாவது இது வந்து ரிவர் ஃபிலாசபி என்று டாகூர் சொல்லுவார் நீங்கள் ஒரு ஆறை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தண்ணி போயிட்டே இருக்கும் இந்த செகண்ட் நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்க்குற தீ தண்ணீர் அடுத்த செகண்ட் இங்கே இல்லை இது போயிடுச்சு ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி இருந்த தண்ணி இல்லை இது ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி இங்கே இருந்த தண்ணி இப்போ இங்கே வந்துருச்சு இந்த செகண்டில் இருந்த தண்ணி போயிடுச்சு அப்போ எவ்ரி செகண்ட் ஒரு எவ்ரி செகண்ட் ஆர் எவ்ரி ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் த ஓல்டு வாட்டர் லீவ்ஸ் அண்ட் நியூ வாட்டர் கம்ஸ் அண்ட் ஃபில்ஸ் அதுதான் மனுஷன் அப்போ எவ்ரி செகண்ட் ஒவ்வொரு வினாடியும் அது தன்னை புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கிறது அதே போல் மனிதனும் ஒவ்வொரு வினாடியும் நீங்கள் உங்களை புதுப்பித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் You should not live with the old ideas and old thoughts. We are not going to talk about the old ideas and old thoughts. We are not going to talk about the old ideas and old thoughts. அன்னைக்கு என் வீட்டு வாசலுக்கு வந்தானா பத்திரிகை கொடுத்தானா என்னமோ எப்பயோ நடந்ததை இவன் தலையில ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு அதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பான் இது ஒரு டைம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் அடுத்த இவன் கூட இந்த நட்பு வச்சுக்கிட்டான்னா எதிர்காலத்தில் எனக்கு வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு எதிர்காலம் கெட்டு போயிடும் அதனால இவனை நான் அவாய்ட் பண்ணும் இவன் ஃபியூச்சர் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பான் சிலர் எதிர்காலத்தை நினைத்து கொண்டு நிகழ்காலத்தில் வாழ்வார்கள் சிலர் கடந்த காலத்தை நினைத்து கொண்டு நிகழ்காலத்தில் வாழ்வார்கள் ஒய் டி திங்க் ஆஃப் த பாஸ்ட் ஒய் டி திங்க் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் திங்க் ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் இப்போ என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆமாம் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவன் வேறு மாதிரி தான் நடந்துட்டான் இப்போ அவன் நம்ம வீட்டு வாசலுக்கு வந்துட்டான்ல ஒழி திங்க மால் ஏன் அதெல்லாம் திங்க் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ தட் இஸ் அது தான் அதான் லிவ் இன் த ப்ரெசன்ட் இதுதான் இந்த ஹோல் ஸோ த த ரியல் ஹாப்பினஸ் லைஸ் லிவிங் இன் தி ப்ரெசன்ட் நிகழ்காலத்தில் நீங்கள் வாழ்வது சென்ற தினி மீளாது மூடரே நீர் சென்றதையே என்னாலும் சிந்தை செய்து கொன்றளிக்கும் கவலை எனும் குழியில் வீழ்ந்து குமையாதீர் இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என்று எண்ணி என்ன அதை தின்ன முறை இசைத்து கொண்டு தின்று இன்புற்று விளையாடி மகிழ்வீர இதுதான் பாரதி சொன்னது பிரசன்ஸ் சென்றதினி மீளாது மூடரை நீர் சென்றதையே என்னாலும் சிந்தை செய்து அதையே எப்பயும் நினைச்சுக்கிட்டு கொன்றளிக்கும் கவலை எனும் குழியில் வீழ்ந்து குமையாதீர் அதை நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு இன்றும் புதிதாய் பிறந்தோம் இன்னைக்கு தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் எவ்ரி திங் இஸ் நியூ த லிட்டில் சைல்டு ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி வாய் பிகாஸ் த சைல்டு லீவ்ஸ் இன் த ப்ரெசன்ட் அதுக்கு எதை பார்த்தாலும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அழகாக இருக்கும் பிரமாதமாக இருக்கும் ஒரு பாம்பு அதை கவரும் எதெல்லாம் நீங்கள் ஆபத்துன்னு நினச்சி பயந்து ஓடுறீங்களோ அதெல்லாம் இதுக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான விஷயங்களாக அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் அது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஆனால் ஏற்கனவே பாம்புன்னா என்ன அது என்னெல்லாம் பண்ணுன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு சிந்தை இருக்கு சிந்தனை இருக்கிறதுனால அதை பார்த்தாவே நமக்கு பயம் வந்துடுது அந்த பயத்திலே நம்ம பாதி செத்து போயிடும் குழந்தைங்க அது எதுவுமே இல்லை அதனால் அதுக்கு பாஸ்ட்டே கிடையாது பாஸ்ட்டும் கிடையாது அல்லது இது ஏதாவது பண்ணிச்சுனா ஃப்யூச்சரில் நமக்கு என்ன ஆகிடும் அதுவும் கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு குழந்தைக்கு பாஸ்ட்டும் கிடையாது ஃப்யூச்சரும் கிடையாது ஸோ எ சைல்டு இஸ் ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி அந்த சைல்டு ஹாப்பியாக இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் நாம் தான் அதை போட்டு படுத்தி அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து நீ அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி செய்யாத இங்கே போகாத அங்கே நிற்காத இதை பிடிக்காத அதை பிடிக்காதுன்னு போட்டு அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து 
அதனுடைய ஹாப்பினஸை தொலைச்சு கெட்டுற ஆள் நம்ம தான் அதர்வைஸ் எ சைல்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி ஸோ த ரியல் ஹாப்பினஸ் லைஸ் டு லிவ் இன் தி ப்ரெசன்ட் தட் இஸ் தி ஹோம் ஹாப்பினஸ் தேங்க்யூ